हेलो गाइस वेलकम बैक टू आर चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास टेन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फाइनली ट्वेंटी थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स और अगर आपने प्रीवियस ट्वेंटी टू पार्ट नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट दम फर्स्ट और प्ले का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा सो इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज डेडिकेटेडली इन सीक्वेंस देन आई मेक श्योर दैट यू वॉन्ट मिस अ सिंगल कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड यू विल बी रॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर सो स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने क्या बात करी थी हमने बात करी थी एलॉयस के बारे में कि एलॉयस क्या होती है स्टूडेंट्स कैसे बनती है है ना हमने एक स्पेशल टाइप की एलॉय जो कि एमेलगम होती है स्टूडेंट्स उसके बारे में बात करी थी जो कि बेसिकली मरकरी की एलॉय थी स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एलॉय की वो इंप्रूव हो जाती है प्रॉपर्टीज एलॉय की उनके कॉन्स्टिट्यूंट मेटल से और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्टूडेंट्स सम इम्पॉर्टेंट एलॉयज ओके तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज और क्या देखेंगे उनका कॉम्पोजिशन देखेंगे कि किन मेटल से वो बनती है और ये भी देखेंगे कि कितने परसेंटेज में बनती है स्टूडेंट्स फिर हम देखेंगे कि उनका क्या क्या यूज है उन एलॉयज का क्या यूज है डेली लाइफ में ओके सो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स क्योंकि इसके अंदर से एक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके टीचर के फेवरेट हो सकते हैं स्टूडेंट्स ओके सो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सो so, पहला एलॉय है हमारा स्टूडेंट्स ब्रास ब्रास हमारा एक एलॉय है स्टूडेंट्स किस टाइप का एलॉय है किस टाइप का एलॉय है ये मेटल से बनता है दो मेटल से मिलकर बना होता है सो so, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है बेसिकली और कॉपर का क्या कॉम्पोजिशन होता है एट्टी परसेंट का कॉम्पोजिशन होता है एट्टी परसेंट होता है कॉपर और जिंक की अगर मैं बात करूं तो वो ट्वेंटी परसेंट होता है स्टूडेंट्स सो so, हम इसको बेसिकली कॉपर का एलॉय कहते हैं क्योंकि कॉपर यहां पर ज्यादा मात्रा में यूज होता है एज कंपेयर टू जिंक ओके कॉपर एटी परसेंट जिंक ट्वेंटी परसेंट ब्रास की अगर मैं हिंदी आपको बताऊं तो हिंदी में ब्रास को कहते हैं पीतल आपने सुना होगा ना पीतल पीतल के बर्तन होते हैं पीतल के नलके होते थे पुराने जमाने में है ना सो so, क्या यूजेज है ये देख लेते हैं इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स यानी जो ब्रास है हमारा वो यूज होता है क्या बनाने के लिए बर्तन बनाने के लिए जो भी अलग अलग थाल होती है या बाकी प्लेट्स होती है चम्मच होती है उनको बनाने के लिए यूज होता है ब्रास और किसके लिए यूज होता है टैप्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया ना टैप्स और कार्टरेजेस कार्टरेजेस क्या होती है स्टूडेंट्स जो राइफल्स होती है और गन्स होती है उनकी जो बुलेट्स होती है स्टूडेंट जो गोली होती है वो किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स ब्रास की बनी होती है अब ब्रास की क्यों बनी होती है स्टूडेंट्स आपको जानना चाहिए क्योंकि ब्रास हमारा हार्ड होता है ब्रास हमारी एक हार्ड एलॉय है आपको याद है जब मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था एलॉयस की प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बताया था कि एलॉयस आर हार्डर देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल यानी जिन मेटल से वो बनी है उनसे ज्यादा हार्ड होती है और मैंने वहां पर आपको एग्जाम्पल दिया था कि ब्रास जो है वो हार्ड होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से है ना यानी कॉपर और जिंक से हार्ड होता है हमारा ब्रास स्टूडेंट्स ओके इसलिए ये कहां पर यूज होता है कार्टरेजेस में यानी जो गन्स होती है उनके बुलेट्स में यूज होता है ओके आइए बात करते हैं अब ब्रॉन्स की सो ओलंपिक्स में तीन मेडल्स होते हैं गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्स ओके सो ब्रॉन्स को हिंदी में कहते हैं कांस्य पदक कांस्य पदक कहते हैं ओके okay, इसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है कॉपर और टिन कॉपर और टिन से ये बना होता है यानी ये भी दो मेटल्स से मिलाकर बना होता है दो मेटल्स की होमोजीनियस मिक्सचर बनाकर मिला होता है ओके सो कॉपर 90 परसेंट मात्रा में यूज होता है और टिन जो है वो 10 परसेंट मात्रा में यूज होता है ओके सो कॉपर का 90 परसेंट और टेन का 10 परसेंट है स्टूडेंट्स तो इन दोनों मेटल्स को मिलाकर हमें ब्रॉन्स मिलता है ब्रॉन्स हमारा एक एलॉय है स्टूडेंट्स जिसको हम बेसिकली कॉपर का एलॉय कहते हैं क्योंकि कॉपर यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता है ओके सो याद रखना है कॉपर के साथ टेन होता है और ऊपर क्या था कॉपर के साथ जिंक होता है जिंक ट्वेंटी और टेन 10% स्टूडेंट्स ओके इसके यूजेस देख लेते हैं ब्रॉन्स कहां कहां पर यूज होता है इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज यानी स्टैचूज बनाने के लिए यूज होता है ब्रॉन्स और मेडल्स मेडल्स में आपको बता चुका हूं ना मेडल्स बनाने के लिए यूज होता है फिर चाहे वो ओलंपिक के हो या फिर किसी और भी कंपटीशन के हो ओके okay, और किसके लिए यूज होता है शिप्स के लिए यूज होता है ब्रॉन्स जो है हमारा वो पुराने जमाने में जो शिप्स बनती थी उसमें यूज होता था स्टूडेंट्स कुछ पार्ट्स बनाने के लिए और जो मिनीचर शिप्स होते हैं जो मिनीचर मॉडल्स होते हैं शिप्स के उनमें भी क्या यूज होता है जो म्यूजियम्स में रखे होते हैं वो भी ब्रॉन्स के बने होते हैं स्टूडेंट शिप्स बनाने के लिए ओके okay, और कॉइन्स भी बनते हैं ब्रॉन्स के ब्रॉन्स के कई पुराने जमाने में कॉइन होते थे ओके okay, और मशीन के पार्ट्स भी बनते हैं मशीन भी बनती है ब्रॉन्स की क्योंकि एक हार्ड एलॉय है ओके okay. और हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स सोल्डर की तो सोल्डर हमारा अनदर टाइप ऑफ
सो टेन और लेट की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जबकि शोल्डर की अगर मैं बात करूं तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा था कि जो एलावे होती है उनकी मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है या तो वो बढ़ जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूंट मेटल से या फिर कम हो जाती है स्टूडेंट्स तो शोल्डर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाती है मेल्टिंग पॉइंट की पावर कम हो जाती है और टेन की और जो लेट की होती है वो ज्यादा होती है स्टूडेंट्स ओके सो so, इसकी इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए इनके यूजेस भी है स्टूडेंट्स क्या यूज है इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग मेटल्स शोल्डरिंग वायर्स रिपेयरिंग मेटेलिक आर्टिकल स्टूडेंट्स ओके हम क्या करते हैं दो मेटल्स को जोड़ते हैं ना स्टूडेंट्स वेल्डिंग कराते हैं वेल्डिंग कराते हैं उनकी सो so, दो मेटल्स को हम जोड़ते हैं उनकी वेल्डिंग कराते हैं कैसे एक ऐसा मेटल लेते हैं लिक्विड फॉर्म में जो कि हम इसके ऊपर पोर करते हैं गिराते हैं और जब वो सूख जाता है स्टूडेंट्स तो वो इन दोनों मेटल को छिपका देता है स्टूडेंट्स जब हम बड़े बड़े मेटल्स के साथ ये काम करते हैं तो उसको हम वेल्डिंग कहते हैं स्टूडेंट्स वेल्डिंग मार्क माई वर्ड्स वेल्डिंग और जब हम छोटे छोटे मेटल्स को जोड़ते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स शोल्डरिंग वायर्स जब हम वायर्स को जोड़ रहे होते हैं तो शोल्डरिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स आप कभी अपना रिमोट ठीक करवाने गए हो आपने कभी अपना रिमोट खोलकर देखा है तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है स्टूडेंट्स जिसके अंदर कई मेटेलिक पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम वायर्स को जोड़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स तो वायर को हम कैसे जोड़ते हैं हम शोल्डरिंग करते हैं उन वायर्स की एक पेन जैसी मशीन होती है जो कि आगे से गर्म होती है मेटेलिक होती है उसमें हम क्या करते हैं शोल्डर वायर जो शोल्डर हमारा एलाव है वो एक वायर की फॉर्म में आता है तो उसको हम उस गर्म मेटल के पास लगाते हैं उस गर्म मशीन के पास लगाते हैं मेल्ट करा लेते हैं बेसिकली और उसको फिर एफेक्टेड पार्ट पे लगाते हैं जहां पर हमें दो वायर्स को जोड़ना है स्टूडेंट्स ओके okay, तो इस तरह दो वायर शोल्डरिंग की जाती है और किसमें यूज होता है इट इज यूज फॉर रिपेयरिंग मेटेलिक आर्टिकल्स यानी मेटेलिक आर्टिकल जब हमारे टूट जाते हैं कोई पुराना मेटेलिक आर्टिकल था वो टूट चुका है तो हमें उसको सही कराना है उसको रिपेयर कराना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं शोल्डर एलॉय का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये किसमें यूज होता है स्टूडेंट्स वेल्डिंग में यूज होता है वेल्डिंग में यूज होता है ओके आइए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपना एनदर एलॉय की जो की है ड्यूरल लूमिन ड्यूरल लूमिन स्टूडेंट्स ये एलॉय आपने पिछली वीडियो में भी सुना होगा मैंने आपको बताया था ड्यूरल लूमिन एल्यूमिनियम का एलॉय होता है एल्यूमिनियम का एलॉय होता है क्या कॉम्पोजिशन होती है आइए देखते हैं एल्यूमिनियम 95.5 परसेंट होता है इसमें और कॉपर मैंगनीज और मैग्नीशियम के कुछ ट्रेसेस पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स ओके एल्यूमिनियम यहाँ पर 95.5 परसेंट कॉपर 3 परसेंट मैगनीज वन परसेंट और मैग्नीशियम 0.5 परसेंट स्टूडेंट्स सो इन मेटल्स के ट्रेसेस होते हैं मैंने आपको बताया था जो ड्यूरल लूमिन होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि लाइट भी होता है यानी हल्का भी होता है और स्ट्रांग भी होता है स्टूडेंट स्ट्रांग भी होता है जबकि एल्यूमिनियम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये लाइट वेट तो होता है पर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता लाइट वेट होता है पर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता सो हमने इनकी एलॉय बनाई एल्यूमिनियम की एलॉय बनाई किसके साथ कॉपर मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ तो जब मैंने इन मेटल्स को इसके साथ डाला एल्यूमिनियम के साथ सो मुझे क्या मिला ड्यूर एल्यूमिन मुझे मिल गया जो कि लाइट वेट भी था लाइट वेट भी था और हार्ड भी था स्टूडेंट्स सो इसकी इसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने इसको कहां पर यूज करा इन बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट यानी मैंने नहीं सब यूज करते हैं इन बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ते हैं एयरप्लेन्स बड़े बड़े उड़ते हैं फाइटर जेट प्लेन्स ओके उनकी जो बॉडीज होती है वो किस मेटल की बनी होती है किस एलॉय की बनी होती है वो होता है ड्यूरेलुमिन ओके सो ड्यूरेलुमिन एलॉय की बनी होती है एयरक्राफ्ट की बॉडीज और कहाँ यूज होता है ड्यूरेलुमिन किचन वेयर में यूज होता है यानी किचन में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनमें यूज होता है और ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यानी ऑटोमोबाइल जो भी कार वगैरह होती है उनके पार्ट्स में भी यूज होता है यानी जो टायर है जो कार का टायर होता है उसमें रिम देखिए आपने जो रिम होती है बीच में वो एलॉय की होती है वो कुछ मेटेलिक पार्ट होता है तो वो किसकी होती है वो ड्यूरेलुमिन की होती है ओके आइए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट एलॉय की जो कि है मैग्नलियम मैग्नलियम हमारा एक एनदर एलॉय है स्टूडेंट्स इसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है ये भी बेसिकली एल्यूमिनियम का एलॉय कहलाया जाता है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का एलॉय इसमें एल्यूमिनियम 90 परसेंट होता है और मैग्नीशियम 10 परसेंट होता है और कॉपर के कुछ ट्रेसेस होते हैं स्टूडेंट्स ओके यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम नाइन है कुछ और कॉपर कुछ जीरो है ओके सो मैग्नीशियम और कॉपर के कुछ ट्रेस होते हैं जबकि एल्यूमिनियम इसका एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है स्टूडेंट्स ओके मैग्नेलियम मैग्नेलियम अब एम जी आ रहा है यानी मैग्नीशियम तो होगा और लियम आ रहा है यानी एल्यूमिनियम भी होगा सो so, इस तरह आप इसको याद भी कर सकते हो ओके okay, क्या यूजेज है मैग्नेलियम के मैग्नेलियम के क्या यूजेज है इट इज यूज फॉर मेकिंग बैलेंस बीम्स बैलेंस बीम्स बनाने के लिए ये यूज होता है आप कभी सब्जी मार्केट गए हो कभी सब्जी मंडी गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा ना वेइंग
केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं उनके कुछ डिवाइस होते हैं पर्टिकुलर तो उन पर्टिकुलर डिवाइसेज में भी यूज होता है क्या मैग्नेलियम स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट एलॉय हमारा आता है जर्मन सिल्वर जर्मन सिल्वर हमारा अलाव आता है सो so, इसमें हमें सिल्वर दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स के इसके अंदर सिल्वर होगा ही होगा सो so, जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता स्टूडेंट्स ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जर्मन सिल्वर बेशक इसके नाम के अंदर सिल्वर आ रहा है पर इसके अंदर सिल्वर नहीं होता स्टूडेंट्स ओके तो किसका बना होता है ये कॉपर का जिंक का और निकल का स्टूडेंट्स कॉपर जिंक और निकल का कॉपर इसमें 60 परसेंट होता है 60 परसेंट पार्ट कौन फॉर्म करता है जर्मन सिल्वर का कॉपर और जिंक होता है 20 परसेंट और निकल होता है 20 परसेंट स्टूडेंट्स ओके सो कॉपर जिंक और निकल का अलावा होता है हमारा जर्मन सिल्वर ओके okay, सो so अगर आप किसी को देखो पार्टी में कि उसने बहुत सारी चांदी की ज्वेलरीज पहन रखी है बहुत सारी सिल्वर की ज्वेलरीज पहन रखी है तो वो बात सच नहीं हो सकती हो सकता है कि उसने जर्मन सिल्वर की ज्वेलरी पहन रखी हो जर्मन सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहन रखे हो क्योंकि जर्मन सिल्वर और सिल्वर मोस्ट लाइकली सेम सेम दिखते हैं स्टूडेंट्स ओके सो इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स यानी जो जर्मन सिल्वर है हमारे पास जो जर्मन सिल्वर एलॉय है हमारे पास कॉपर का जिंक का और निकल का मिला करके ओके okay, उसको हम यूज करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए यानी बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या जर्मन सिल्वर को ओके okay, आइए अब बात कर लेते हैं एनेदर एलोए की जो कि है हमारा स्टेनलेस स्टील अब स्टेनलेस स्टील अगर नाम पर ही चले जाओ ना इसके तो स्टेनलेस यानी इसके अंदर कोई दाग नहीं लगता किसी तरह का कोई कोरोजन नहीं होता सो ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है स्टूडेंट्स रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है और इसके अंदर जो है आयरन एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है आयरन जो है एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है किसमें स्टेनलेस स्टील में तो क्या होता है स्टेनलेस स्टील इसमें आयरन होता है 82% 82% टू परसेंट एटी टू परसेंट क्या होता है आयरन होता है और होता है क्रोमियम और निकल कितना परसेंट एटीन परसेंट क्रोमियम और निकल मिला करके एटीन परसेंट होता है इसके अंदर और आयरन होता है एटी टू परसेंट सो जब मैं आयरन की क्रोमियम निकल के साथ एलॉय बनाता हूँ स्टूडेंट्स तो उस एलॉय को मैं कहता हूँ स्टेनलेस स्टील क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं स्टेनलेस स्टील के क्या क्या यूजेज होते हैं आइए देख लेते हैं इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लेड्स नाइफ्स यूटेंसिल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सो ये पढ़ते हैं क्या है इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लेड्स जो रेजर की ब्लेड्स होती है ना स्टूडेंट्स उन ब्लेड्स में लिखा होता है अगर आपने नोटिस किया हो कभी तो कि स्टेनलेस स्टील की ये बनी हुई है ओके okay, तो स्टेनलेस स्टील की ब्लेड्स बनती है नाइफ्स बनते हैं जो नाइफ्स वगैरह होते हैं जिससे हम सब्जियां काटते हैं फ्रूट्स काटते हैं तो वो भी किसके बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं ओके okay, और मोस्टली यूटेंसिल्स जो हमारे होते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं स्टूडेंट्स इसलिए वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है उनमें जंग नहीं लगता बेसिकली ओके okay, और हमारा जो स्टेनलेस स्टील है वो कहां पर यूज होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जितने भी डॉक्टर्स लोग होते हैं स्टूडेंट जो ऑपरेशंस करते हैं पेशेंट्स का ऑपरेशन करते हैं तो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि सीजर हो गया या बाकी चीजें होगी कुछ कुछ ट्विजर हो गया ओके okay, तो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं सो so, उनको ये इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट की बॉडी के अंदर भी डालने पड़ सकते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर भी डालने पड़ सकते हैं तो ये बात बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि जिस भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करें वो किसी ऐसे मेटल की बनी होनी चाहिए या फिर किसी ऐसे एलॉय की बनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स जो कि रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो स्टूडेंट्स क्योंकि अगर हम करोडेड मेटल किसी पेशेंट की बॉडी में डालेंगे तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स ओके सो हम किस एलॉय का बनाते हैं स्टूडेंट स्टेनलेस स्टील का तो स्टेनलेस स्टील का एलॉय होता है जो उससे क्या बनते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हॉस्पिटल्स में यूज होता है स्टूडेंट्स ऑपरेशन के टाइम पे अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपना लास्ट एलॉय की अपने लास्ट एलॉय की जो कि है हमारा गन मेटल गन मेटल ओके गन मेटल हमारा एक एलॉय है स्टूडेंट्स जो कि किन मेटल से मिलकर बना होता है वो बना होता है कॉपर से जिंक से और टेन से स्टूडेंट्स कॉपर जिंक और टेन से बना होता है स्टूडेंट्स ओके कॉपर एटी यूज होता है एटी यूज होता है और जिंक जो है वो टेन परसेंट क्वांटिटी में होता है जो टेन है टेन जो है वो फाइव परसेंट क्वांटिटी में होता है सो so, कॉपर की जिंक की और टेन की इन तीनों की क्वांटिटी को मिला करके हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स गन मेटल मिलता है गन मेटल जो कि हमारा एक एलॉय है बेसिकली ओके एलॉय है बेसिकली ये किस चीज में यूज होता है कॉम्पोजिशन आपने देख लिया कॉपर एटी फाइव परसेंट जिंक टेन परसेंट टेन फाइव परसेंट स्टूडेंट्स सो क्या यूज है इट इज यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस सो जो गन मेटल होता है वो इंजीनियरिंग पर्पसेस में यूज होता है स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पर्पसेस यानी यानी हमें कोई भी दो चीजें फिट करनी है स्टूडेंट्स कोई भी दो चीजें फिट करनी है हमें स्टूडेंट्स सो so, जो टूल होता है जो दो मेटल्स को या किसी किन्नी भ
सो इसके अलावा मैंने आपको दो अलॉयज और बताए थे स्टूडेंट्स क्या बताए थे रेड गोल्ड और व्हाइट गोल्ड स्टूडेंट्स रेड गोल्ड जो होता है वो गोल्ड और कॉपर का अलॉय होता है और व्हाइट गोल्ड जो होता है वो गोल्ड और सिल्वर का अलॉय होता है स्टूडेंट्स सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज गाइज इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई टॉक टू यू देयर एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ सो डू गिव दिस वीडियो अ बेग थम्स अप और इस वीडियो को शेयर भी कर देना यार और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज गाइज एंडल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग आई एम मोहित एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग